Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Hollow Earth na tinatawag ding Agartha? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay hayaan ninyong maglaro ang inyong isipan at timbangin kung posible kaya na totoo ang teorya na ito patungkol sa Hollow Earth o sa daigdig sa gitna ng ating mundo. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang modernong siyensya ay itinuro sa atin na ang ating mundong ginagalawan ay binubuo ng iba't ibang layer. Ito ay ang crust, mantle, outer core at inner core. Iyan ang turo sa atin noong tayo'y nag-aaral pa lamang. Naalala mo ba? Pero may mga tao na hindi kumbinsido tungkol sa bagay na ito. Noong 17th century, nabuo ang isang teorya na naipasa hanggang sa henerasyon natin ngayon na ang ating planeta daw ay halo. Ang halo ay espasyo sa loob ng ating daigdig na may lagusan paloob patungo sa ibang mundo. Itong idea na ito ay pinatunayan ng mga eksperto at ng mga sayantipiko. Ayon kay Rodney Clough na sumulat ng librong World Top Secret, Our Earth is Hollow na ang konsepto daw ng Hollow Earth base sa kanyang pananaliksik na ang pinakashell ng ating daigdig ay may kapal na walong daang milya. Ang lagusan raw para makapunta at makaalis sa loob nito ay matatagpuan sa North at South Pole. Ano nga ba ang scientific basis nila patungkol sa Hollow Earth? Marahil kung mayroon mang maaring magbigay ng spekulasyon scientifically tungkol dito sa Hollow Earth ay walang iba kundi si Edmond Halley. Siya ay isang astronomer, geophysicist, mathematician, meteorologist at physicist. Siya ang pangalawang astronomer royal sa Britanya at nakilala sa pagtatuklas ng kometa na ipinangalan sa kanya na tinawag ngang Halley's Comet. Noong 1962, isang teorya ang nabuo sa isipan ni Halley na ang ating daigdig ay binubuo ng shell na umiikot sa central core. Ang espasyo daw sa pagitan ng shell ay may isang nagliliwanag o luminous atmosphere na maaring may nabubuhay na nilalang dito. Ang kakaibang ideya ni Halley ay kumalat at nagpasalin-salin ng ilang siglo. Ang pananaw patungkol sa Hollow Earth ay kaakibat ang teorya na sa pinakasentro ng Hollow Earth ay may maliit na araw na nagbibigay liwanag dito. Noong 1818, si John Cleve Sims Jr. ay inilathala nga ang circular number 1 na kanyang idineklara na ang Hollow Earth ay totoo. Ang kanyang initial vision ay isang simplified version ni Halley sa kanyang multi-layered model na ang ating daigdig ay may malaking butas o lagusan na matatagpuan sa North at South Pole na kung saan dito ang daan patungo sa nakatagong mundo. At sabi pa ni Sims na kung susubukan lang na lakbayin ng sinuman ang North Pole ay sigurado siya na makikita nito ang lagusan patungo sa loob ng mundo na sinasabi niya. Ayon sa kanya, hindi lamang ito loob ng mundo kundi sigurado siya na may nabubuhay dito ng mga halaman, hayop, tao at iba pang nilalang. Si Sims ay patuloy na ikinampan niya ang kanyang paniniwala. Patuloy siyang nagbigay ng mga lectures at naglathala pa ng maraming artikulo tungkol sa Hollow Earth. Noon nga ang 1822 ay halos makumbinsi na ni Sims ang mga tao tungkol dito at ang usaping ito ay umabot nga sa kongreso. Nagkaroon ng botohan ang kongreso para punduhan ang paglalakbay patungong North Pole. Ngunit ang naging resulta nito ay negatibo. Subalit para kay Sims na ang painiwalang patungkol sa Hollow Earth ay hinding-hindi mamamatay. 
Ipinagpatuloy nga niya ang kampanya ng kanyang teorya hanggang sa kanyang kamatayan noong 1849. Kahit wala na si Sims ay ipinagpatuloy ng kanyang mga estudyante ang paniniwala at patuloy pa silang nag-research tungkol dito. Maging ang anak ni Sims ay naglathala ng mga artikulo noong 1864. Si Jules Verne ay sumulat ng isang nobela na ang pamagat ay A Journey to the Center of the Earth na mula sa teorya ni Halley at Sims. Nais sa pelikula pa nga ito ng ilang beses sa magkakaibang taon. Ang modernong paniniwala patungkol sa teorya ng Halo Earth ay mas lalo pa nga umusbong dahil pinaniniwalaan din na dito nagtatago si Hitler noong World War II. At maging ang mga Germans ay nakarating na raw dito at nakipag-deal sa mga taong naninirahan doon. Ayon sa mga mananaliksik ukol dito na ang Halo Earth daw ay katulad ng isang magandang paraiso na pinaninirahan ng mga lahi ng mga tao na advance sa panahon natin ngayon. Maging ang mga aliens at higante ay nandito. Nandito nga rin daw ang mga iba't ibang angkan ng sinaunang tao kabilang dito ang tribes of Israel. Ano man daw ang pinagmulan at pinanggalingan nila, sila raw ay namumuhay dito ng mapayapa. At ang kailang teknolohiya dito ay sobrang advanced. Dito nga raw nagmula ang Flying Saucer Technology. Ang mga nilang dito ay namumuhay ng daang daang taon. Dahil sa kailang advanced na teknolohiya, nakakapamuhay sila ng mahabang panahon. Dito nga raw mararanasan ang perfectong klima, kaya ang mga tao at hayop dito ay mas malilusog kesa sa atin. Ang mga puno dito ay matatayog at umaabot sa 1,000 feet ang taas. Ang mga tao din dito ay lumalaki hanggang 15 feet. Dahil sa ideal na kondisyon dito, ang mga hayop ay mas malaki rin. Ang inner world o hollow earth ay tinatawag ding agarta. Isang popular na ebidensya patungkol sa hollow earth ay ang secret journal entry ni Admiral Richard Beard na kauna-una ang tao na nakalipad sa North at South Pole. Sa kanyang secret journal noong 1947 ay naitala ang report na siya ay nakarating sa lagusan at nakasalamua ang mga tao sa loob ng mundo. Noong nasa tapat na ng sentro ng malaking butas, ang sinasakyan ni Admiral Beard ay nakita niya sa ibaba ang isang kakaibang lugar na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Nagulat siya dahil naisip niya na dapat ay puro yellow ang lugar na ito. Pero nakita niya na may mga bundok, ilog at mga hayop dito. Napansin niya nakakaiba ang liwanag nito. At may mga nakita siyang hayop na animoy tila ilipante. Kaya gumamit siya ng binocular para matingnan ito ng mabuti. Nakita niya at napagalaman na ang mga hayop na kanyang natatanaw ay isa palang mamot. Nakita rin niya ang mga sasakyang panghimpapawid na hugis bilog. At dahil nakita niya ito ng malapitan, ay nakita niya ang tatak nito na swastika. Ang swastika ay simbolo at tatak ng German Nazi Party noong panahon ni Adolf Hitler. Lumanding si Admiral Beard at sinalubong siya ng mga mataas na tao na may blandi na buhok. Ang mga ito raw ay nagsasalita ng lingwaheng Ingles na may pagka-German accent. Manghang-mangha siya habang pinagmamasdan ang syudad. Ang may laking gusali na nakita niya ay katulad daw ng design board ni Frank Lloyd Wright. Binigyan din siya ng kakaibang inumin na sobrang sarap na never pa niyang natikman noon. Nagtungo sila sa isang gusali at pumasok sa isang silid. Nakita niya ang isang napakagandang nilalang na hindi daw kayang i-describe ng salita ng mga tao. 
ang nilalang niya ito ay tinatawag dito na master. Kinausap siya nito at sinabi kay Admiral na siya ay nasa Ariani, the inner world of the earth. Sabi nito na hinayaan siyang makapasok dito para masaksihan niya na ang lugar na ito ay nag exist at para makapagbigay rin ito ng mensahe sa mga tao. Noon nga raw pinasabog ng atomic bomb ang Nagasaki at Hiroshima noong World War II, sila ay naalarma kaya nagpadala sila ng mga flying saucers para ay mag-imbestiga kung anong lahi ang may gawa noon. Sinabi pa nito na ang kanilang kultura at siyensya ay libu-libong taon ang agwat at advance sa daigdig natin. Marami pa silang napag-usapan at ang lahat ng ito ay naitalaan ni Admiral Beard sa kanyang diary. At noong makabalik na siya ay nai-report niya ito sa dinaluhan niyang staff meeting sa Pentagon. Lahat ng nadiscovery niya at ang mensahe ng nakausap niya ay sinabi niya dito. Ang lahat ay recorded kaya't ang presidente ay nagbigay ng order na i-detain si Admiral Beard ng ilang araw para interviewin ng kanilang top security forces at medical team. Siya ay under strict control via the national security provisions ng United States of America. Binigyan siya ng order na manahimik sa lahat ng kanyang nalalaman at natuklasan. Pinalahanan siya na siya ay isang militar at kailangang sumunod sa mga order. Alam nyo ba na ang secret journal ni Admiral Richard Beard ang pinakamalupit na ebidensya na pinangahawakan ngayon ng mga grupo, individual at organisasyong naniniwala sa Halo Earth? Nag-enjoy ka ba sa kwentong ito? Na maging ang inyong lingkod ay labis na namangha nang mabasa ko ang kwentong ito. Huwag kalimutan na mag-iwan ng comment sa comment section tungkol sa inyong pananaw sa usaping ito. I-like at i-share para sa kalaman din ng iba. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong bes para sa BES TV.